என்னுடைய பாட்டி டாக்டர் கிட்டி ஜோசப் டவுன் பகுதியிலே திருநெல்வேலி பகுதியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளிலிருந்து எங்களுடைய பெத்தேல் மருத்துவமனை ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இருக்குது நாங்கள் வந்து பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி அதாவது அப்பா எல்லாருமே வந்து சபையிலே அவங்கெல்லாம் நாங்கள் பாண்ட் சிஎஸ்ஐ தான் ஆனால் ஆண்டவராலே பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஒன்பதாம் வகுப்பிலே ஆண்டுடைய அபிஷேகத்தை பெற்று அப்போ இருந்து பென்டிகாஸ்டல் வேர்ஷிப்புக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணது ஒரு ஆர்சி சபையை சேர்ந்தவரை ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன இடம் வந்து நெல்லை முழு இரவு ஜப ஐக்கியம் பாஸ்டர் ஜோசப் ஜார்ஜ் அவங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் ஊழியங்கள் செய்ய ஆண்டவர் கிருப செஞ்சாங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுது அப்போ இருந்து பாஸ்டரோட நாங்கள் இருந்துட்டு இப்போ மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு பாஸ்டர் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகுது பாஸ்டர் இல்லை ஆண்டுடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி அந்த சபையை நாங்கள் நடத்த ஆண்டவர் கிருப பாராட்டியிருக்காங்க முழு நேர ஊழியர்கள் அல்ல நாங்கள் எல்லாருமே வேலை செய்கிறோம் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் நிர்மல் குமார் அவங்க வந்து ஒரு திருநெல்வேலி மருத்துவமனையில் ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க இப்போ தூத்துக்குடி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை சீஃப் டாக்டராக இருக்காங்க நான் வந்து மகப்பேர் மற்றும் மகளிர் டாக்டராய் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் தான் நான் ஃபுல்லாகவே என்னோடய தங்கச்சி டாக்டர் வித்யா உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன் பாட்டை பாடினவங்க அவங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் கிஷோர் குமார் என்று சொல்கிறவங்க அவங்க ஒரு டென்டிஸ்ட் ஸோ நாங்கள் நாலு மருத்துவர்களாக சேர்ந்து ஆண்டுடைய நாமத்தை எங்களால் முடிந்த வரை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு ஒரு கிருபையை கொடுத்துருக்கிறாரு தாழ்ந்து கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் வழும்பொழுது கேட்பார்ல அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்ல ஆ அதுக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் ஆண்டர் சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எல்லாரும் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் நான் ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பிஸி பிஸின்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை பிஸி பிஸின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் ஆண்ட ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுருவார் ஆக்சுவலி பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம்தான் ஏன்னா உலகத்தில் ஒரு கால் இந்த சைடில் ஒரு கால் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணி நடத்துக்க நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்நாள் வரைக்கும் இங்கே போட்டிருக்காங்க வெல்கம் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவர் தானே எங்களை ரெண்டு வாழ்க்கையிலும் எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லேயும் எங்களுடைய சோஷியல் லைஃப்லேயும் அதாவது எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விலும் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்வு எங்களுடைய தொழில் எங்களுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் நடத்திட்டு வர்றாருனா அது எங்களால் அல்ல எங்களால் ஒன்றுமே முடியாது பட் ஹீ இஸ் டூயிங் கிரேட் திங்ஸ் இட் இஸ் பை ஹிஸ் கிரேஸ் அவ்வளோதான் எங்களை பற்றி செய்திக்குள்ளாக போவோமா எல்லாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஒரு நிமிடம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் எல் ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே என் வாழ்வின் கேடகம் என்னில்லா நன்மைகள் எந்தன் வாழ்வில் தேவையானு நீங்க பேசுங்க நாங்க கேட்கிறோம் 
ஸ்துதிக நமகிமல மக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜிமில்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த நல்ல நாளிலும் கூட சுவாமி இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைமில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு கனமான ஊழியத்தை செய்கிற ஒரு சபையிலே என்னை கூட ஒரு சாட்சியாய் நிறுத்தின தேவாதி தேவனுக்கு கொடா கோடி ஸ்தோத்திரம் என்னை அன்போடு அழைத்த கனம் பொருந்திய பாஸ்டர் மஸ்ட்ரும் பாஸ்டரமாக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு விமன்ஸ் டேன்னு முதல்ல எங்களுக்கு தெரியாது பாஸ்டரமா நிறைய டேட்ஸா சொன்னாங்க ஸோ மிச்ச நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் அலுவல்கள் இருந்ததுனால மார்ச் எட்டு அதாவது எனக்கு நினைவு இல்லை ஆக்சுவலி இன்னைக்கு பெண்கள் தினம் நானா பாருங்க ஆண்டோர் வந்து இதை கூட நம்ம மறந்தாலும் அவர் மறக்க மாட்டார் ஹி ஹஸ் பிளான் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் விமன்ஸ் டேல வந்திருக்கிற இங்கே சகோதரிகள் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது மிஸ்டேக் பண்ணிக்க வேண்டாம் எல்லா சபைகளிலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி தானே நம்ம தான் ரொம்ப ஆட்டமாக ஓட்டமாக ஓடோடி வர்றது வந்து பெண்கள் தான் ஆமாம் அதனால் ஆண்டு நம்மளை கனப்படுத்திக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கார் அனைவருக்கும் என்னுடைய பெண்கள் இங்கே வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் எல்லா சகோதரிகளுக்கு பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்ன உங்களுக்கெல்லாம் செய்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக நான் பாஸ்டர் சொல்லி ஒரு ட்வெண்ட்டி டேஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வந்து ஆண்டோர் வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை என்னத்தை பற்றி பேச நம்ம யூடியூப்பில் பாஸ்டரமா அவட மெசேஜ்லாம் கேட்டால் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க எல்லா டாபிக்ஸையும் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஏசப்பா நான் என்னத்தை குறித்து உங்கள்கிட்ட போய் பேசணும் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரேயர்ஃபுல்லாக கலக்கத்தோடு பைபிளை திறந்து நான் ஒரு வசனத்தை கேட்கும்போது ஆண்டவர் செய்திக்கு ஆதாரமாக எனக்கு கொடுத்த வசனம் பிலிப்பேயர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பிலிப்பு பிலிப்பேயர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் யாராவது வாசிக்க முடியுமா பிலிப்பேயர் நாலு ஆறு இந்த வசனத்தை வாசித்தோடனே எல்லாரும் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா சொல்லுங்களேன் ஜபம் ஆ சரி அடுத்தது பிரதர் நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்க எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வசனம் இது ஆனால் என்னை பேச சொன்ன வார்த்தை கவலைப்படாமல் ஏன் ஆண்டு நான் கூட நினச்சேன் ஐயோ ஃபஸ்ட் டைம் மெசேஜ் போகிறோம் போன உடனே ஏதோ ஒரு நியாயப்பிரமாணத்தின் மாதிரி கவலைப்படாத அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கலக்கமாக இருந்தது ஆனால் ஆண்டர் அதை உறுதிப்படுத்தினார் அதனால தான் இந்த வார்த்தையை சுமந்து தைரியமாக வந்திருக்கேன் யோசித்து பாருங்கள் கவலை எல்லாத்துக்கும் இருக்குது யாருக்கு நிறையா இருக்குது சொல்லுங்கள் பெண்களுக்கா ஆண்களுக்கா ஆ சொல்லுங்கள் பிரதர் ஆண்களுக்கா எஸ் ஸோ பெண்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை தான் ஆண்டவர் பேச வச்சிருக்கிறாருன்னு இன்னைக்கு காலையில் நான் யோசிச்சேன் அதை வந்து பாஸ்டர் இங்கே வந்தோடனே உறுதிப்படுத்துகிறாங்க எத்தனையோ பேர் சோர்ந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்ச காரியத்தை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தினார் கலக்கம் இது எல்லாத்துக்கும் வர ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம இப்போ அந்த மூணு மூன்றரை வருஷமாக பார்க்க போனோன்னா உலகத்தையே புரட்டி போட்ட விஷயம் என்னது கொரோனா கோவிட் அதுக்கப்புறம் சுனாமி இப்போ டிசம்பரில் என்ன வந்தது இங்கே வந்துதான் வெள்ளம் எங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர வெள்ளங்க நாங்கள் இங்கே எங்கள் ஏரியாவிலலாம் போட்டு விட்டாங்க ஆமாம் பயங்கர வெள்ளம் அதாவது இப்படி ஒரு வெள்ளத்தை நாங்கள் பார்த்ததில்லை ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் ஒரு தடவை வந்திருக்கு பட் இந்த அளவுக்கு இல்லைனா அப்போ நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி இல்லை ஆனால் இப்போ ரொம்ப அதாவது நினச்சேன் நம்ம சென்னையில் இருந்தது சென்னையில் இருந்தது அப்படின்னு நினச்சோமே தவிர அது திருநெல்வேலியிலையும் வந்துடுச்சுன்னு அப்போ தான் தெரியும் அது மாத்திரம் இல்லை நோய்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க எத்தனையோ கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் அப்பா நிந்தைகள் நிறைந்த ஒரு உலகத்தில் ஒரு பயத்தோடு தான் நம்மெல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படி தானே வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனாதான் உறுதி அப்படி தானே ஆ நீங்கள் வந்து இந்த சைடில் இருக்கீங்க இங்கே கூட லைட்ஸ் எல்லாம் இல்லை 
என்ன நடக்கும் தெரியல அங்க திருநெல்வேலி சைட்ல எல்லாம் பார்த்தா கத்தார் மாறா டிரைவிங் பண்றாங்க பெரிய பிரச்சனை தான் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகுது வீட்டுக்கு வந்தாதான் உறுதி இப்படி ஒரு நிலையற்ற ஒரு பயங்கரமான உலகத்துல வாழ்ந்துதான் கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு கவலை ஈஸியா வந்துடும் அப்படிதானே பிள்ளைங்களுக்கு கவலை வருமா சரி நமக்கு தான் கவலை வரும்னு இல்லை இவங்களுக்கு வருமா வரும் எக்ஸாமா ஆனுவல் வந்துட்டா ஆ டென்த் டுவெல்த்து ஆ கவலை தான் அடுத்தது வேலை இல்லை அப்படின்னா கவலை சரி வேலை கிடச்சாச்சு திருமணம் ஆகலை அதுக்கு ஒரு கவலை திருமணம் ஆயிட்டு பிள்ளை இல்லை கவலை சம்பளம் வரல கவலை சம்பளம் உயர்வு இல்லை கவலை கடன் பிரச்சனை கவலை இப்படி எடுத்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் கவலை 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 கவலையில் ஒரு சிலர் டிகிரி பிஏ வாங்கியிருக்கீங்களா ஒரு சிலர் பிஹெச்டியே வாங்கியிருப்பாங்க ஏன்னா வீட்டில் சும்மா இருந்தால் பிசாஸ் விடுமா ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த சிலுவை தியானங்களை தியானித்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் ஏசு சிலுவையிலே மறித்து எத்தனையோ காரியங்களிலிருந்து நமக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஏறக்குறைய இருபத்தோரு காரியங்களை வெற்றி சிறந்தார் என்று வேத வல்லுநர்கள் ஒன்னொன்னா பட்டியலிட்டு பார்க்குறாங்க அதில் ஒரு காரியம்தான் இந்த கவலை ஆண்டு என்ன சொல்கிறாரு மகனே மகளே கவலைப்படாதே நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் உபத்திர உண்டு தான் ஆனால் திடன்கொள் நான் உலகத்தை ஜெய் நீ என்ன பாரு நான் உலகத்தை ஜெயித்திருக்கேன் நீ கவலைப்படாத ஆண்டோடு திருப்பி திருப்பி என்னுடைய சகோதரனே சகோதரியை உங்களுக்காய் கொடுக்கிற வார்த்தை கவலைப்படாதே கவலைப்படாதே பக்கத்தில் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்களேன் நைட் ஆகிட்டு தூக்கம் வந்துடக்கூடாதுல கவலைப்படாதீங்க ஆ கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க அதாவது கவலை ஏன் படக்கூடாது கவலைன்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களில் அந்த பைபிளில் சில காரியங்களை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சில காரியங்களை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு எந்தெந்த காரியங்களை பண்ணு இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறோமோ அது பாவம் எந்தெந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம செய்கிறோமோ அது பாவம் செய்யுன்னு சொன்னது என்ன காரியம்லாம் நற்கிரியை செய்யணும் தான தர்மம் பண்ணணும் அன்பாக இருக்கணும் சாந்தத்தோடு இருக்கணும் சமாதானத்தோடு இருக்கணும் கோவப்படக்கூடாது அது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யாத போது இது தவறு எந்த காரியத்தெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னார் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாரே களவு செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக இச்சியாதிருப்பாயாக நிறைய பண்ணாத பண்ணாதன்னு சொன்னதில் எதையும் சொல்லியிருக்கிறாரு கவலைப்படாத பயப்படாத யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்கு பயப்படாத சோர்ந்து போகாத இதையும் சொன்னவர் அவர் தான் கர்த்தர் தான் அப்ப இதை நம்ம செய்யறோம்னா இது தவறுதானே இதை உணரணும் இது நம்ம கேரக்டர் கிடையாது நிறைய பேரு இந்த கவலைக்கு அடிக்டா இருக்காங்க வெறும் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அதாவது பீடி குடிக்கிறதும் தண்ணி அடிக்கிறதும் அத்தரம் தவறு இல்லை ஒரு வேலை இந்த வெத்தலை பாக்கு போயல இது போடுறது மாத்திரம் தவறு இல்லை கவலைப்பட்டாலும் தவறுன்னு சொல்லிட்டார் ஏன் அதை யோசிங்களேன் இதை பத்தி நான் தியானிக்கும் பொழுது ஏசப்பா ஏன் கூட சில காரியங்களை குதித்து பேசினார் இந்த கவலையானது நம்முடைய நமக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருக்கா மூணு இந்த மூணையும் கெடுக்குது இந்த மூணையும் ஆவிய கெடுக்குது ஆத்மாவை கெடுக்குது நம்முடைய சரீரத்தையும் கெடுக்குது முதல்ல நம்மெல்லாம் சரீரத்தில் இங்கே இருக்கிறதுனால முதல்ல சரீரத்தை எடுக்கிறேன் குடிப்பழக்கம் மது இந்த சிகரெட்டு இதெல்லாம் குடிக்கிறவங்க செய்கிறவங்களுக்கு ஆயுசு நீளமா சொல்லுங்க தம்பி நீங்கள் சொல்லுங்க குட்டீஸ் சொல்லுங்க இது தெரியாதா கிடையாது ஏன்னா அந்த ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த பேக்கெட்டில் 
நான் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறபடினால உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டாக்டர் பேசுகிற மாதிரி தான் எனக்கு பேச தெரியும் சரியா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஆமாம் இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்முடைய ஆயுசு குறைகிறது ஏன்னா சீக்கிரமாக மரணம் வருது ஆனால் இதை காட்டிலும் மோசம் கவலை வேத வல்லுநர்கள் அந்த கவலையை தான் அன்னைக்கே போக்கணும்னு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க முடியல இன்னைக்கு சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு எத்தனையோ வியாதிகளுக்கு அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீத வியாதிகளுக்கு காரணம் கவலை தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன வியாதி ஏ கவலை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க தூக்கம் வருமா தூக்கம் வரலன்னா முதல்ல கெட்டு போகிறது என்னது ஹார்ட்டு ஹார்ட் பிபி வந்துடும் நான் தூங்கவே இல்லை யாராவது நீங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் உங்கள் வீட்டில் சப்போஸ் ஒரு டெலிவரி ஆயிருந்ததோ இல்லை யாராவது சிக்காக இருந்தாங்களோ திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் எங்கள்கிட்ட வரவீங்க அப்படி தானே வந்தால் பிபி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ பிபி கூடும் இல்லாத சக்கர வியாதி வந்துடும் இது ரெண்டும் வந்ததுன்னா ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகும் சரி பிபி ஏறிக்கிட்டே போது என்ன செய்யும் மூளையில் உள்ள நரம்புகள் பெயின்ஸ் எல்லாம் வெடிக்கும் ஸ்ட்ரோக் உண்டாகும் சில கேன்சர்ஸ் இப்போ நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்குறோம் நீர்கட்டி பீரியட்ஸ் இரெகுலாரிட்டி பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வரதில்ல என் மகளுக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக இல்லைன்னு சொல்கிற நிறைய தாய்மார்களை டெய்லி டெய்லி பார்க்குறேன் இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஸ்ட்ரெஸ் ஒரி கவலை படிப்புனால எக்ஸாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா அம்மாவுக்கும் பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வராது பிள்ளைக்கும் பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வராது என்கிட்ட வர்றாங்க நான் மகப்பேர் மற்றும் மகளிர் நோய்க்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ நான் பார்க்குறேன் மேடம் வரமாட்டேங்குது எனக்கு பீரியட்ஸ் ரீசன் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அடுத்தது குழந்தையின்மை ஆங்ஷியஸ் டு கன்சீவ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இவங்களுக்கு பிள்ளை வேணும்னு ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஆங்ஷியஸ் டு கன்சீவ் ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு எழுதிட்டோன்னாலே இந்த கேஸு முத்தின கேஸுன்னு அர்த்தம் ரீசன் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இப்படி உடல்ல அதாவது மூளையிலருந்து ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸு லிவரு கிட்னி எல்லாத்தையும் பாதிக்குது இந்த கவலை இதை தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரி ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறாங்க இதனால தான் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ கவலைப்படாத தூங்காமல் டிப்ரெஷன் உண்டாயிருது மனசோர்வு சொன்ன ஒரு பாப்பா நமக்கு இப்போ அழகாக சாட்சி சொன்னாங்க ஒரு தகப்பனை இழந்தால் எவ்வளவு கஷ்டம் உண்மைதான் ஆனால் யார் இருந்தாங்களோ இல்லையோ யார் நம்ம கூட இருக்காங்களோ இல்லையோ நம்ம கூட இருக்கிறது எப்போவுமே நம்ம கூட இருக்கிறது யார் ஏசப்பா அப்பா இல்லைன்னு கவலைப்படக்கூடாது ஏசப்பா என்றைக்கு இருக்கார் ஏன்னா மற்றவங்கலாம் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கும் எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரு மூன்று வருடங்களில் ரெண்டு பேரும் போயாச்சு பட் இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிறது யார் தேவன் நம்மளை பலப்படுத்துகிறவர் நம்மளை கண்ணின் மண் நம்ம தகப்பனை காட்டிலும் உலக தாய் தகப்பன்மாரை காட்டிலும் நம் மீது எப்பொழுதும் அன்பு செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது யாரு சீசஸ் பரம தகப்பன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு எதை கண்டும் கலங்கக்கூடாது கவலைப்படாதே கவலைப்படாதே ஆண்டு சொல்ற வார்த்தை கவலைப்படாத இது முதல்ல சரீரத்தை கெடுக்குது நம்பர் டூ ஆவியில இதுக்கு ஒரு வசனத்தை எடுத்து பார்ப்போம் கவலை வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஆணி வேர் வேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல எங்கேருந்து அந்த கவலை வரும் ஒருத்தவங்க ஒரு கவலைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட பேஸ்மெண்ட் என்ன பயம் ஃபியர் பயம் அந்த பயம் வந்து யாரோட ஆயுதம் பிசாசின் ஆயுதம் அது அது ஒரு ஆவி ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் ஒரு பயங்கர மோசமான ஆவி அதாவது பிசாசு யூஸ் பண்ணுகிற ஒரு தந்திரமான மிகவும் பலமான ஆயுதம் பயம் இது ஆண்டு கொடுக்கலங்க ரெண்டு தீமோ தேயு ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே தேவன் என்ன சொல்றாரு தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவிய கொடுத்திருக்கிறார் 
அப்போ பயமுள்ள ஆவிய அவர் கொடுக்கலன்னா அப்போ கொடுத்தது பிசாசு சிங்கத்தை போல தைரியமா இருக்கிறவங்கள கூட அது ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடும் பயம் அப்படித்தானே புலிய போல ஸ்ட்ரென்த் ஆனா பயம் வந்த உடனே எலி போல மாறிடுவாங்க எக்ஸாம்பிள் யார் தெரியுமா எலியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தரே தேவன் கர்த்தரே தேவன் என்று நானூத்தி ஐம்பது பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சவால் விட்டு அத்தனை பேரையும் கொன்ற அந்த எலியா எசபெல் உனக்கு கொன்றுவேன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆனாரு பயந்துட்டாரு எவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசிங்க ஒரு பூசாரிக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் நானூத்தம்பது பேர் நூற்று கணக்கான பாகால் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு முன்பாக நின்று சவால் விட்ட ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி ஏலியாவுக்கே இந்த நிலைமை என்றால் நம்மெல்லாம் எங்க காரணம் என்ன பயம் ஆனா ஆண்டு சும்மா விட்டாரா உம் சூரச் செடிக்கிட்ட போய் படுத்துக்கிட்டாலும் தட்டி எழுப்பி காகத்தை கொண்டு போஷித்து இன்னும் அவரை ஓட செய்தார் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஆவியில பலசாலிகள் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லைங்க இந்த பிசாசுக்கு யார் தருமா டார்கெட்டு யாரு ஒரு இங்க எதுவும் பிரச்சனை உண்டான்னு தெரில ஒரு ஹிந்துவோ ஒரு முஸ்லிமோ கிடையாதுங்க கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் தான் அவனுடைய டார்கெட் நம்மளை கெடுக்கிறது நம்மளை பயமுறுத்துறது நம்மளை ஒன்றும் இல்லாம பண்ணா அதுதான் அவனுடைய டார்கெட் நம்ம தான் விழித்திருக்க வேண்டும் பயப்படக்கூடாது பிள்ளைங்க பரீட்சைக்கு பயந்தா என்ன ஆகும் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க சூப்பரா படிச்சிருப்பாங்க அங்க போய் பரிச்ச பேப்பரை வாங்கின உடனே பயத்துல என்ன ஆகும் மறந்து போயிரும் ஐயோ என்ன ஈக்வேஷன் என்ன ஃபார்முலா கெமிஸ்ட்ரியில என்ன இருந்தது மேக்ஸ்ல என்ன இருந்தது ஒன்னும் தெரியாது ஆனா எல்லாம் விழுந்து விழுந்து அம்மாமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நைட்ல காஃபி போட்டேன் நான் வந்து பூஸ்ட் கொடுத்தேன் பிள்ளையோட உட்கார்ந்துருந்தேன் ஆனா பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிட்டு ஏன் பயம் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த ஆவிய கொடுக்கவே இல்லை கலங்க கூடாது கலங்கவே கூடாது கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட்டோம்னா பயம் வந்துருச்சு பிசாசு நம்ம கிட்ட இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் மேபி இந்த மெசேஜ் எழுதுற வரைக்கும் கூட கவலையை நான் ஒரு சின்னாவே நினைக்கல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் டைப்பே பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன்ல அப்படிம்பாங்க நானுமே டென்ஷன் பேர் வழி எக்ஸாம்னா டென்ஷன் தான் இப்போதான் நினைக்கிறேன் ஐயோ எவ்வளோ தப்பு சின்ன குட்டீஸு உங்களுக்கெல்லாம் இப்போமே தெரியணும் இந்த கவலை இந்த டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டிலாம் பிசாசு கொடுக்கறது இதில் பதஷ்டம் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாருங்க நீங்கள் எல்லாம் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஜம் 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 ஜம்னு கட்டாய மார்க் வாங்குவீங்க சின்ன குட்டீஸ்லாம் பார்த்து சொல்லுங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் பார்க்குறங்க இந்த குட்டி கவலைப்படாத கவலைப்படாத சின்ன சின்னவங்கலாம் சொல்லுங்க பிரதர்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க கவலைப்படாத கவலைப்படாத கவலை வரும்போது என்ன தெரியுமா அர்த்தம் நமக்கு கவலை வருதுன்னா ஏசப்பா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் இருக்கார்னா இருக்கிறாரா அப்படின்னு நமக்கு டவுட் வருதுன்னு அர்த்தம் என்ன அப்பன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன ஆகிறோம் ஆவி கூறிய சபைக்கு வருகிற என்னுடைய சகோதரியே சகோதரனே அப்ப நம்ம எல்லாம் ஆவிக்குரிய எத்தஸ்டாய் மாறுகிறோம் எத்தஸ்னா என்னது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்களா பிசாசு ஒரு நிமிஷம் மாத்திருது விழித்திருக்க வேண்டும் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் கவலை வந்தா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆண்டவரை கம்மியா இட போடுறோம் அவர் சர்வ வல்லவர் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இவருக்கு எனக்கு உதவ முடியாது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து எனக்கு என்ன இவ ஏசப்பா எனக்கு என்ன செய்வாரு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து என்னை எப்படி வெளியே கொண்டு வருவாரு இந்த சாப கட்டிலிருந்து இந்த பாவ கட்டிலிருந்து ஒருவேளை இந்த வியாதியிலிருந்து இவர் கொண்டு வரது சந்தேகம்தான் 
அப்படின்னு நம்ம நினைப்பதற்கு சமானம் இதனால தான் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு கவலைப்படாத கவலைப்படாத உன்னுடைய ஆவி கெட்டு போது முதல்ல உன் சரீரம் கெட்டு போது அடுத்தது உன்னுடைய ஆவி கெட்டு போது மூன்றாவதாக பயம் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கவலை வருது எந்த விஷயத்தில் கவலை வரும் ஒருவேளை ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிற ஒரு சகோதரிக்கு எல்கேஜி தேர்வு எழுதணும்னா கஷ்டமா கஷ்டம் இல்லை ஒருவேளை ஒரு முப்பது ஆயிரத்துலேயோ ஒரு லட்சத்துலேயோ இல்லைனா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சத்துலேயோ ஒரு வீடு கட்டணும் ஒரு சகோதரன் ஏதோ லோனை போட்டு கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு வீடை ஒரு இது போட்டு கட்டிடுவாங்க ஆனால் ஆண்டோர் ஒரு வேலை ஒரு கோடியில் வீடு கட்டணும்னு ஆண்டர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க சகோதரர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் நமக்கு என்ன வரும் சந்தோஷமாக கட்டிடுவீங்களா பிரதர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் நம்ம என்ன நினைப்போம் என்னால் முடியாது என்னால் அதை செய்ய முடியாது நான் வாங்குகிற சம்பளமே பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ இவ்வளோ ஒரு வாக்கு கட்டணும்னா நல்ல முடியுமா ஒரு வேளை பிள்ளையை கொண்டு போய் காலேஜில் படிக்க வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஃபீஸ் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு மாத வருமானமே பத்தோ பதினஞ்சோ இருபதோ ஏன் வீட்டை நடத்துறதுக்கே பத்தாது இப்போ இந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸிங்கில் ஒரு சரட்டக்கர்லேயோ இதில் எதுலேயோ உள்ள போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஒரு மருத்துவ படிப்புக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு போகணும் ஒரு நர்சிங் காலேஜ் ப்ரைவேட் காலேஜ் போகணும்னு நினச்சா நமக்கு என்ன வரும் கவலை ஏன் யோசிங்க ஏன் என்னால் முடியாது எனக்கு திராணி இல்லை அப்போ அங்கே என்னத்தை கொண்டாரோ நான் என்னால் இது செய்ய முடியாதுன்னு ஏசப்பா கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படி இருங்க கொஞ்சம் நீங்கள் தள்ளிடுங்க இப்போ இந்த காரியத்தை இந்த விஷயத்தை இந்த விஷயத்தில் என்னுடைய சுயநீதி ஏன்னா நான் தானே உழைக்கிறேன் அப்போ நான் தானே செய்யணும் நீங்களாம் வந்து கட்ட போகிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க ஏசப்பா ஏதோ இதெல்லாம் முடியாது என் பிள்ளை இந்த ஏதோ பக்கத்தில் இருந்த காலேஜுக்கு போனால் போதும் ஐம்பது லட்சத்துக்கு வீடு கட்டுன்னு சொல்கிறீங்க ஆஹா ஒரு பத்து லட்சம் என்னால் அவ்வளோதான் முடியும் யோசித்து பாருங்கள் அந்த கவலை நான் என்ன என்னால் அப்படின்னு ஆண்டவருக்கு அகேன்ஸ்டா பேச வைக்குது எப்பவுமே நம்ம யார் கூட நடக்கணும் அவரோடு எல்லா விஷயத்திலையும் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஏசப்பா உங்களோட அவரால் ஒரு கோடி கொடுக்க முடியாதாங்க அவரால் ஒரு சீட்டை என் பிள்ளைக்கு நம்ம இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு யோசிக்கிறோம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுக்க முடியாதா அவர் என்னனாலும் அவரால் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஐஸ்வர்யவான் அவருக்கு அவர் பொண்ணும் பொருளும் அவரோடது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம சுயநீதி மேலே நம்மளை சார வைக்குது நம்ம பைபிளில் பார்க்குறோம் நிறைய பாவம் பண்ண அதாவது விபச்சார ஸ்திரிகள் இந்த மாதிரி சகேயு மேக்தலின் மேரி அதாவது மேரி அதை நிறையா இந்த கிணத்தண்டையில் ஏசுவானவர் உட்கார்ந்துருப்பார் அப்போ ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ ஒரு அம்மா வருவாங்க அஞ்சு புருஷன் ஆனால் அவங்க உன் புருஷன் இல்லைன்னு பாங்க ஆறாவது அதுவுமே உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிற அந்த அம்மாவை நேசிச்சு ஆண்டு பேசிகிட்டு இருப்பார் கல்லால் எரியப்பட்ட விபச்சார ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் கருணையோடு பேசிகிட்டு இருப்பார் சகேயு டேக்ஸ் கலெக்டர் என்ன லஞ்சம் வாங்கி அலைஞ்ச மனுஷன்கிட்ட பைபிளில் நான் அநேக இடங்களில் பார்க்குறோம் பாவிகளோடு அவர் பந்தி அமர்ந்தார் ஆனால் யாரை வெறுத்தார் பரிசேயர் சதுசேயர் பிரதான ஆசர் யோசித்து பாருங்களேன் இந்த தப்பு பண்ண மக்களோட இவங்க அவ்வளோ மோசமா யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா இது என்னைக்காது யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா விபச்சாரம் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அதை காட்டிலும் பரிசேர ஆண்டு பிடிக்கலை பிடிக்கவே இல்லை அவங்கள வந்து விரியன் பாம்பின் குட்டிகளை என்னெல்லாமோ சொல்கிறாரு அவருக்கு இஷ்டமே இல்லை காரணம் என்ன அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க 
ஏசப்பா நீங்க எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியும் எனக்கு வேத வாசிக்க தெரியும் எனக்கு வேதத்துல உள்ள ரகசியங்கள் தெரியும் நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அவரை நம்பல அவர் மேல அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்ல அதனாலதான் ஏசு ஏன்னா நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு என்ன என்ன இல்லாம ஏன் வழியில நீ நடந்தாதான் பரமக்காரானாகிய பரலோகத்துக்குள்ள நுழைய முடியும்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே நீங்க வேண்டாம் மறுதளிக்கிறாங்க நீர் வேண்டாம் அவரை ஒதுக்குறாங்க அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை ஆனா அதே சமயத்துல இந்த பாவிகள் இந்த விபச்சார ஸ்திரீ அந்த சகையெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே இந்த பாவம் பண்ணிட்டோம் இதுல இருந்து வெளிவரத்துக்கு எங்களுடைய மனதிலோ எங்களுடைய சரீரத்திலையோ பலன் இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னாடி ஓடி வர ஜனத்தை அவங்க பாவத்தை பார்க்கலங்க அவங்க பண்ண தவற பார்க்கல அவங்க அர்ப்பணிப்பை பார்க்கறாரு எப்போ நம்ம ஆண்டவரை வேண்டான்னு மறுதளிக்கிறோமோ எப்போ ஏசப்பா நீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்கன்னு சொல்றோமோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கிரைஸ்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா அது என்னது அகெயின்ஸ்ட் கிரைஸ்ட் என்னது ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஆய் அந்தி கிறிஸ்தவர்களாய் மாறி விடுகிறோம் இதனால தான் ஆண்டு சொல்றாரு கவலைப்படாத ஏன்னா உன் சரீரம் போது உன்னோட ஸ்பிரிட்ல பயம் வருது அகெயின் அது தப்பு நம்பர் த்ரீ நீ என்னையே மறுதளிச்சு உனக்காக ஜீவனை கொடுத்த உனக்காக சிலுவையில எல்லாம் கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் கொடுத்த என்ன நீ மறுதளித்து விட்டு எங்க போற நீ உன்னுடைய சுயநீதி மேல் சாய்ந்து விசுவாச விசுவாசமாகிய ஒரு சர்வாயுத வர்க்கத்தை அந்த கவலை போய் கெடுக்குது அப்படிதானே நம்ம பேசியார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் விசுவாசமாகிய கேடயம் இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தில் உள்ள அந்த கேடயத்து மேல அவன் கண்ணு போயிட்டு கேடை என்னதுக்கு ஏதாவது அக்னி ஆஸ்திரங்கள் பிசாசு எய்கிற அக்னி ஆஸ்திரங்கள் வருதுன்னா அதை காத்து கொள்றதுக்கு இந்த விசுவாசத்திலேயே ஒரு ஓட்டைய போட்டானா என்ன ஆகும் நம்ம விசுவாச கப்பல் கப்பல்ல கீழே ஒரே ஒரு குட்டி மறித்துவிட்டார்கள் கவலைப்படாத கவலைப்படாத அப்படின்னு ஏசப்பா நமக்கு இந்த நாளில் சத்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கார் தூக்கம் வருதோ விசுவாசம் ஹீரோஸ் யார் யார் கவலைப்படாம தேவனை நோக்கி பார்த்தார்கள் என்று ஒரு சில மனிதர்களை மாத்திரம் பார்த்து விட்டு நம்ம கடகடன்னு போக போகிறோம் கவலை பற்றியே கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் இனிமே பைபிளில் ஆண்டவர் யார் யாருக்கு அவங்களுடைய கவலைகளை அவங்களுடைய கஷ்டங்களை அவங்களுடைய துக்கங்களை மாற்றினாரு நமக்கு என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக என் பைபிள் நீங்கள் இது திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் டாக் நீங்கள் ஜஸ்ட் எல்லாம் அறிஞ்சது தான் ஆனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு உங்களை திருப்பி நான் விசுவாசத்திலே இன்னும் நிலைத்திருக்க என்னால் முடிந்த முயற்சியை ஹோலி ஸ்பிரிட் வாயிலாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பாருங்க எதுவுமே ஆண்டவருடைய பார்வைக்கோ அவருடைய நினைவுக்கோ அகேன்ஸ்டாக போகிறதில்ல நோவா காலத்தில் ஒரு பெரிய பேரழிவு வந்தது அப்படி தானே உலகத்தையே அழித்தார் அது கர்த்தருக்கு தெரியுமா அழிக்க போகிறேன்னு தெரியுமா சொல்லுங்க தெய்வத்துக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க சிஸ்டர் அதனால தானே பேழைய ஆயத்த பண்ண என்ன ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறீங்க நோவா காலத்துல வந்த அந்த பெருவெள்ளம் வானத்தின் மதுகுகளை திறக்க போறேன் அப்படின்னு யாரு தெரியும் ஏன்னா திறக்க போறதே யாரு கர்த்தர் தான் அவருக்கு தெரியும் அப்படி ஒண்ணு வருதுன்னு அவருக்கு தெரியும் நோவாக்கு முதல்லயே அந்த காரியங்களை சொல்லி 
ஒரு பேழையை ஆயத்தம் பண்ண சொல்கிறாரு என் ஜனமே நம்ம தலையில் எத்தனை முடி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுமா டெய்லி டெய்லி சீப்பை வச்சு வாடுறோமே அதில் எத்தனையோ முடி உதுருது ஆனால் இத்தனை முடிக்கும் கணக்கு யார் வச்சுருக்கா பரம தந்தை பரம தகப்பன் எல்லா கணக்கும் அவர்கிட்ட இருக்குது இருக்குதா அவர் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் பூமியின் மண் அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சிருக்காராம் நான் சொல்லலைங்க ஏசையா சொல்கிறாரு அப்படி கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கு அவருக்கு மறைவாக நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது நமக்கு ஒரு வேதனை வருதுன்னா அதை எல்லாவற்றையும் அறிந்த நம் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நம்ம நினைவுகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் தான் நம்மளை உண்டாக்கினவர் உருவாக்கினவர் வழி நடத்துகிறவர் எல்லாம் பண்ணது அவர் தான் நம்ம ஏன் வருத்தப்படணும் கஷ்டந்தாங்க இந்த காரியத்தை செய்ய ஆனால் நம்முடைய விசுவாசம் வளரணும்னா நம்ம இதன் துணை இல்லாமல் இது ஹெல்ப் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது வாழவே முடியாது ஏன்னா அப்படி ஒரு மோசமான உலகத்தில் இருக்கும் ஒருவேளை என் சகோதரனே சகோதரியே ஏதோ ஒரு பயங்கர இக்கட்டில் நீங்கள் மாட்டி என்னால் எந்திக்க முடியலை நான் ஒரு இருட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி கொண்டிருக்கிறீங்களோ வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்ன தேவன் இன்று உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் கவலைப்படாதே உன்னுடைய வாழ்விலே இருக்கிற எல்லா இருள்களையும் அது என்ன இருளாக இருக்கலாம் அத்தனை இருளிலிருந்து உன்னை நான் வெளியே கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறாரு அடி மேலே அடி வாங்குறேன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் அடி என் பிள்ளைய படிக்க வச்சேன் அதில் அடி சரி வீடு கட்டினே முடியலை அங்க போய் இங்க போய் அங்கங்க வேலை தேடி திரிஞ்சே முடியல திருப்பி திருப்பி எனக்கு அடி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா யோசிப்போட வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்க சகோதரர்களால வெறுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு ஏன் கொலை பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சு குத்துயிராய் அந்த பாதாளத்துக்குள்ள அந்த குழிக்குள்ள போட்டாங்க மீதியானியர் வரும் பொழுது வித் சில ஸ்லேவா ஒரு ஸ்லேவா வித்துட்டாங்க அடிமையாக விற்கப்பட்டான் சரி ஆண்டோட தரிசனம் பெருசாக இருந்தது யோசிப்புக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் சரி வித்து தான் போட்டான் அங்கே போய் நான் எகிப்துலையாவது கொஞ்சம் நல்லா இருப்பேன்னு பார்த்தா போத்திபார் வீட்டில் பயங்கரமான பழி அவனுடைய அந்த மாரலுக்கே அதாவது ஒரு விபச்சார குற்றம் ஒரு கற்பழிப்பு கேஸ் ஜோசப் மேல அங்கிருந்து எங்க போனாரு சிறைச்சாலைக்கு நினைச்சிருப்பாரா ஆண்டவர் எத்தனையோ வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்திருந்தார் எத்தனையோ தரிசனங்களை கொடுத்திருந்தாரு யோசிப்ப நம்ம யோபு யோபு நினைப்போம் யோசிப்ப யோசித்து பாருங்க சரின்னு சிறைச்சாலையில இருக்காரு சிறைச்சாலையில தேவன் அவனோடு கூட இருந்தபடினால் அவர் அந்த அங்கே உள்ள சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் மற்றவங்கள்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் தயவு கிடைச்சது அழகாக சுயம்பாகிக்கும் பான பாத்திரக்காரனுக்கும் அவனுடைய அந்த ட்ரீமுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அவங்கள வெளியே அனுப்பிட்டு யார் இன்னும் உள்ள இருக்கா யோசிப்பு ஆனால் என்ன நடந்தது அவங்க அதாவது நன்மை பண்ணவங்க மறந்தாலும் என் தேவன் மறக்க மாட்டார் என் தேவன் மறக்க மாட்டார் என்ன பண்ணாரு நேரா ஜெயில இருந்து எங்க பார்வோனுடைய அரண்மனையில் வெறும் அதிகாரி இல்லைங்க அரசனாகவே மாறி போயிட்டான் எகிப்து என்பது இன்று காலத்துல உள்ள அமெரிக்கா மாதிரி அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் ஆக்கப்பட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜெயில ஏதோ மோசமான கேஸுக்கு பொம்பளை கேஸுக்கு சொல்ல போனான் அதில் அடிமையாய் அரெஸ்ட் ஆகி கீழ்த்தனம் எத்தனை பேர் எவ்வளோ அசிங்கமாக பேசியிருப்பாங்க எவ்வளோ கேவலப்படுத்தியிருப்பாங்க யோசித்து பாருங்க அவரை ஒரே நாழிகையில் ஒரு நிமிஷத்தில் அவ்வளோ நாள் அடி 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 ஆனால் ஒரே நாளில் அந்த ஜெயிலிருந்து பிரசிடென்ட் ஆகிட்டார் யாரால் கர்த்தரால் 
பார்த்து சொல்லுங்க கவலைப்படாத அடி மேலே அடி விழ அடி வாங்குறேன் கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் இருக்கு என்னால் தாங்க முடியலன்னு சொல்லாதீங்க என் சகோதரியே சகோதரனே கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மாலே எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை கூடுமே எல்லாம் கூடுமே யோசேப்பின் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுத்த தேவன் உன்னுடைய சாம்பல்களையும் சிங்காரமாக மாற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் ஒருவேளை கடன் பிரச்சனையில இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் கொடுத்த தேவன் பேதுருவோட போட்டு காலியா இருந்தது ராவெல்லாம் போய் பிரயாசப்பட்டாங்க ஆனா கர்த்தர் ஏறின உடனே படகுகள் மூழ்கத்தக்கதாய் படகு மூழ்க போதான் அதாவது ஒரு மீன் கூட கேட்ச் பண்ணலையா ஒரு மீனை கூட அவங்க கேட்ச் பண்ணல ஆனா கர்த்தர் வந்த விடனே என்னாச்சு படகுகள் மூழ்கத்தக்கதான ஆசீர்வாதங்கள் சாரிபாத் விதவைக்கு அடுத்த நாளுக்கு சாப்பாடு இல்லைங்க கடைசி எண்ணெயும் மாவியும் வச்சு ஒரு அப்பத்தை சுட்டு தானும் மகனும் சாகணும்னு நினைச்ச சாரிபாத் விதவையை விசாரித்த என் தேவன் உங்கள் கடன் பிரச்சனையை மாற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் கடங்க கலங்காதே என் மகனே மகளே ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் எங்க அப்பா என்ன சொத்து எனக்கு சேர்த்து வச்சாரு பைபிள்ல ஈசாக்கு ஆப்ரஹாமோட பையன் அவரு வந்து பயங்கரமான பணக்காரர் ஆனா யாக்கோப பதானராமுக்கு அனுப்பும் போது என்ன கொடுத்தாரு எதுவும் கொடுப்போ எதுவுமே கொடுக்கல என்ன கொடுத்து அனுப்புனாரு பாட்டு பாடுறோம்ல கோலும் கையுமாக அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு கோல் ஆனால் இன்னும் ஒன்றும் கொடுத்தாரு அவர் ஈசாக்காக இருந்ததுனால அதை கொடுத்து அனுப்பினார் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை அதை மத்திரம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கூட ஒரு பைசா அதாவது பஸ்ஸு ஏறது கூட டிக்கெட் காசை கூட கொடுக்கலை ஆனால் திரும்பி வரும்போது எப்படி வந்தார் எத்தனை பரிவாரம் பரிவாரம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு ராஜாக்களுடைய சொத்து ராஜாவுடைய சொத்தான் சும்மா பரதேசியா போன யாக்கோபுக்கு அவங்க அப்பா ஒண்ணும் கொடுக்கல உலக பிரகாரமான தகப்பன் ஒண்ணுமே கொடுக்கல ஒருவேளை என் சகோதரனே என் சகோதரியே எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து இந்த ஆஸ்தி எனக்கு வரல எனக்கு ஒண்ணுமே செய்யல எங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னு இந்த நேரத்துல கவலையோடு இருக்கிறீர்களோ பரம தகப்பன் உன்னுடைய கவலைகளை அறிந்தவராய் வெறும் கோலும் கையுமாக நீங்க இருந்தாலும் உங்களை ரெண்டு பரிவாரங்களோடு அவர் அந்த நீங்க எங்க வெக்கப்பட்டீங்களோ எங்க தாழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறீங்களோ எங்க ஒண்ணு இல்ல நான் அவ்வளவுதான் நினைச்சிருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்திற்கு திரும்ப வர செய்வார் கவலைப்படாத சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து கவலைப்படாத கவலைப்படாத ரெண்டு பரிவாரம் ரெண்டு பரிவாரம் தானா அது அன்னைக்குங்க இன்னைக்கு நீ போது போதும் சொல்ற அளவுக்கு அம்பானி சொத்தெல்லாம் அள்ளி உனக்கு கொடுத்துருவார் ஆமே கம்பேர் பண்ணல யாரையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வாழக்கூடாது அப்படி இருக்காங்களே அந்த ஸ்தானத்துக்கு போனாதான் அதுல உள்ள கஷ்டம் தெரியுங்க அதுதான் தெரியும் நான் அதை பத்தி சொல்ல வரல ஒரு வேளை திருமணம் ஆகிவிட்டது பிள்ளை இல்ல எத்தனை பேர் பிள்ளை இல்லைன்னு வருத்தத்தில் இருக்கீங்க ஆ பிள்ளை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ கவலைப்படுறீங்களோ ஆப்ரஹாமுக்கும் சாராக்கும் தொண்ணூத்தொம்பதாவது வயதிலே அவனுடைய சரீரம் செத்து போன நிலையிலே சாராளுக்கு பெண்களின் வழிபாடு நின்று போன காலத்திலே அதாவது இயற்கையா முடியவே முடியாது அப்படி தானே தொண்ணூத்தொம்பது தாத்தாக்கும் அந்த அம்மாக்கு எவ்வளோ தொண்ணூறு எண்பது தொண்ணூறு வச்சுக்கலாம் சரி எழுபதே வச்சுக்கலாமே பிள்ளை வருமாங்க கொடுத்தார ஆண்டவர் ஈசாக்கு என்னும் ஒரு பெரிய சந்ததியை கொடுக்க முடியும்னா என் மகனே என் மகளே உங்கள் வயசு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அவர் யார் எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்னா அவர் சர்வ வல்லவர் 
எந்த வயசுலையும் நாற்பதுலையும் கொடுக்க முடியும் ஐம்பதுலையும் கொடுக்க முடியும் எண்பதுலையும் கொடுக்க முடியும் எப்பனாலும் கொடுக்கலாம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூன்று ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே குண்டு தான் வெயிட் நல்ல வண்ணமாக தான் இருப்பேன் நான் அப்போ கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் குழந்தை இல்லை இப்போ நான் வந்து திருநெல்வேலி ம மெடிக்கல் காலேஜில் தான் என்னுடைய மேற்படிப்பை எம்பிபிஎஸ் முடித்து விட்டு என்னுடைய அந்த மகளிருக்கான சிறப்பு இதை மூணு வருஷம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போது நான் அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக என்னுடைய சீஃப் மேடம்லாம் சொல்கிறாங்க கேத்லின் உன்னுடைய ஓவரி அதாவது உன்னுடைய சினப்பையெல்லாம் செத்து போயிருக்கும் அதான் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் நீ போய் இந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு எனக்கு ஓகே அதாவது டெய்லி டெய்லி காலேஜுக்கு போகணும் டெய்லி டெய்லி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கேஸை பார்க்குறோம் இவங்க சொல்கிறத பார்த்தா தலை வலிக்கும் கவலைப்படுவேன் அந்த மூணு வருஷத்தில் அந்த யூரின் ப்ரெக்னன்சி கார்ட் டெஸ்ட் இருக்குல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு முந்நூறு நானூறாவது காலி பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா மருத்துவ ஃபேமிலி இது வாங்குறது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது அங்கேயே ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன் இன்னைக்கு வரலையே அப்பாரு நாளைக்கு வரலையே அப்பாரு திருப்பி திருப்பி ஏமாற்றம்தான் ஒரு ஞாயிறு ஆராதனையிலே என் தேவன் எங்களுடைய பாஸ்டர் ஜோசப் ஜார்ஜ் இப்போ இன்னைக்கு இல்லை அவங்க அவங்க மூலமாக எனக்கு ஒரு வார்த்தை ஆண்டோருடைய சப்தம் வருது என் பேர் வந்து என்னை கிட்டிமான்னு அழைப்பாங்க கேத்லின் தான் ஆனால் என்னோடய செல்ல பெயர் வந்து கிட்டிமா எங்கள் பாட்டியம்மாவோட பேர் எனக்கு கிட்டிமா உன்னுடைய கருவை தேவன் தொடுகிறார்னு ஒரு சண்டே ஆராதனையில் இது எப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி மூணு இப்போ நான் அப்படியே பயங்கர அக்கினியாக இருக்கேன் அதை நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு போய் சோதித்து பார் அப்படிங்கிறாங்க பாஸ்டர் நாற்பது நாள் அன்றைக்கி வரல அப்போ நினச்சிட்டேன் ஓகே நாளைக்கு நம்ம சோதனை பண்ணணும் சண்டே வந்து எப்போவுமே பிஸியாக இருக்கும் ஆராதனை முடிய லேட் ஆகிரும் திருப்பி குடும்ப கூடுகை அதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் சண்டே எங்களால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியாது அந்த கார்டையும் எடுக்க முடியாது ஸோ அடுத்த நாள் தான் நான் பார்க்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த நாள் எங்களுக்கு திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் எனக்கு ஒரு சர்ஜரி டே ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் டாய்லெட்டில் போய் உட்கார்றேன் எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் ஆண்டவர் ஒரு விசுவாசத்தின் ஒரு ஊற்றை கொடுக்குறாரு ஆப்ரஹாம் சாராவுக்கு வாக்களித்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து தான் ஈசாக்க கொடுத்தாரு ஒருவேளை நம்மளையும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நமக்கு ஒரு பையனை கொடுப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் கொடுப்பேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் கட்டாயம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு கலக்கமே இல்லைங்க எனக்கு அவ்வளோதான் நான் பாட்டுக்கு அடுத்த கேஸ் பண்ண போயாச்சு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அதுதான் எனக்கு கடைசியாக வந்த பீரியட்ஸ் அதில் இருந்து ஒம்பது மாதத்திலே என்னுடைய முதல் மகளை ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பெற்றேன் என்னுடைய ப்ரெக்னன்சியே சாட்சி தாங்க வாந்தி அதாவது இப்போல்லாம் எனக்கு வாந்தின்னு என்கிட்ட பேஷன்ஸ் வர்றாங்க ஏதோ இன்ஜெக்ஷனோ ட்ரிப்போ போட்டால் நின்றும் ஏன் அந்த பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த தாயார் மூன்று தலைமுறைகளாக பாட்டிக்கிட்ட இருந்தவங்க அம்மாட்ட இருந்தவங்க இப்போ என் கூட இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வாமிட் பண்ணேன்னு ஒரே மாதத்தில் பத்து கிலோ குறைஞ்சாச்சு கடை கடைன்னா ஒன்றுமே சாப்பிட முடியாது எந்த மாத்திரையுமே எனக்கு நான் டாக்டர் தான் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் எந்த டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன் ட்ரிப்பு ஒன்றுமே கேட்கல ஆனால் அகெயின் பாஸ்டர் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க ஒரு சாதாரண சின்ன ஜபம் அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் வாந்தியே இல்லை அவங்க செஞ்ச ஜபம்னு சொல்லலை அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் நமக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் ஒருவேளை பயந்தேன்னா அந்த விசுவாசம் எனக்கு இருந்திருக்காது அடுத்த நாளுங்க சுத்தமாக இல்லை வாந்தி எனக்கு வர பேஷண்ட்ஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவேன் நான் இன்ஜெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்க தான் செய்கிறேன் ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது நீங்கள்லாம் போய் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னா அடுத்தது பாஸ்டர் பாஸ்டர் அம்மா மாதிரி நான் தனி சர்ச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் பட் நான் வந்து என்னுடைய வேலைகளையும் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் என் பேஷண்ட்ஸ்ட்டை இந்த மருந்து மாத்திரை ஊசியை நீ நம்பாத இது ஏதோ உலகத்துக்காக என்கிட்ட வந்திருக்க நான் படிச்சுருக்கேன் ஐ எம் அ குவாலிஃபைட் டாக்டர் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஆனால் ஐ மை ட்ரீட் யூ நான் உன்னைய ட்ரீட்மெண்ட் உனக்கு கொடுக்க முடியும் ஆனால் கியூர் கொடுக்க போகிறது அவர் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவேன் அடுத்த நாள் வாந்தி இல்லை சரி அப்படியே போச்சு என்னோடய ப்ரெக்னன்சி 
நேர மாதம் வந்தது எல்லா டாக்டர்ஸ் நான் இப்போ படிச்சுட்டு தானே இருக்கேன் அப்போ அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க உனக்கு மூணு வருஷம் பிள்ளை இல்லை பீரியட்ஸ் வேறு பெரிய பிரச்சனை உனக்கு அடுத்த பிள்ளை கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ எலக்டிவாக ஒரு நாள் பண்ணி நீ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி பிள்ளை எடுத்துரு நானும் ஆ நமக்கு ஆப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் எங்கள் பாஸ்டர் ஒரு சண்டே ஆராதனை சொல்கிறாங்க நீ அமைதியாயிரு ஆண்டவர் உனக்கு சுகமான பிரசவத்தை கட்டளையிடுறாங்க மருத்துவராக இருந்துக்கிட்டு இதை இதுக்கு ஒபே பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டங்க இதுக்கு கீழ்ப்படுகிறது ஏன்னா எத்தனை பிரச்சனைகளை பார்த்துருப்போம் இவ்வளவு நாள் பிள்ளை இல்லை சைஸ் வேறு இந்த சைஸு எனக்கு பிபி உண்டு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ ஒரு வா ஒரு வசனம் இருக்குது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாமாகும் நீ எதை விசுவாசிக்கிறாயோ அது உனக்கு வாய்க்கும் விசுவாசிச்சேங்க எனக்கு வலி வரல ஜெல்ல வச்சு அதாவது வலி உண்டாக்குறதுக்கு ஏன்னா பீரியட்ஸ் வந்த டேட்லாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ முப்பத்தெட்டு வாரம் ஆயிடுச்சுன்னு நாங்களே நினச்சிக்கிட்டு ஒரு ஜெல்ல வச்சு கரெக்டாக நாலு மணி நேரத்தில் என்னுடைய முதல் குழந்தையை ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு என்னுடைய பிள்ளையை பெற ஆண்டவர் கிருப செஞ்சார் அந்த சின்ன அந்த வாந்திய நிப்பாற்றத்துக்கு ஒரு குட்டி சின்ன விசுவாசத்தை எப்படி அந்த க அந்த கப்பலில் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டால் கப்பலையே மூழ்க வைக்குமோ அதே போல் கடுகளவு விசுவாசம் கடுகளவு விசுவாசம் ஆண்டர் கடுகளவு கடகளவுன்னு சொல்கிறார்ல குட்டியோண்டு விசுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு அந்த வாந்திய நிப்பாட்டின என் தேவன் அந்த விசுவாசத்தை கொண்டே எனக்கு நார்மல் லேபரை கட்டளையிட்டாங்க இது இதோட முடியலை இன்னும் இருக்கேன் சாட்சி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பிள்ளை இல்லை நானும் மற்ற மேற்படிப்புகள் படிக்கிறதுக்கு சிங்கப்பூர் அங்கே எங்கேன்னு டெஸ்டிவ் பேபி படிப்புக்காக அங்கங்கே போயாச்சு எங்கெல்லாமோ சுற்றியாச்சு எனக்கு வயசு முப்பத்தி ஒம்பது ஆயாச்சு இப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆச்சா அப்பா ஆண்டவர் ஒரு சப்தத்தை கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் உன்னுடைய உனக்கு இன்னொரு பிள்ளை கொடுக்குறாரு நான் பயந்துட்டேன் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வயசு நாற்பதை தொட போகுது ஆண்டவரே அப்படின்னு இது இது வந்து முப்பத்தி ஏழாவது வயசில் ஆண்டர் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருக்குறாரு இப்போ நான் வந்து உங்கள் எல்லாத்தையும் போலையா இல்லை இல்லை நீங்கள்லாம் விசுவாசத்தின் வீராங்கனைகள் வீரர்கள் எனக்கு வந்து அப்போ பயமாக இருந்ததுங்க உண்மையை தான் சொல்லணும் கலக்கம் அடைஞ்சேன் என்னென்னா அடுத்த பிள்ளை உண்டாயிட்டு முதல் பிள்ளையை விட்டுட்டு போயிட்டோன்னா அவளை யார் பாப்பா அதனால் வேண்டாம் எசப்பா எனக்கு ஒன்று போதும் எசப்பா என் மேலே என்ன நம்புனா இப்போ என் வீட்டுக்கார ஒரு சப்தத்தை சொன்னார் நீ முப்பத்தி ஏழில் வேண்டாம் நான் சொல்கிற நாற்பத்தி ஏழில் உனக்கு தருவார் அப்படின்னார் ஐயோ பயந்துட்டேன் நாற்பத்தி ஏழு வயசில் வந்தேன் நான் ஆண்டவரே இன்று நான் உன்னை உமது அடிமைன்னு ஒரு பிரசங்கத்தில் ஒப்பு கொடுத்தேன் அதிலிருந்து ஒம்போதாவது மாதத்திலே அடுத்த பிள்ளை முப்பத்தி ஒம்போதர வயசில் என்னுடைய ரெண்டாவது பிரதர் சொன்னாங்க ரெண்டா எனக்கு ரெண்டாவதும் பொம்பளை பிள்ளை தான் பிரதர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் அந்த பிள்ளையையும் தேவன் நார்மல் லேபரில் பெற கிருப செஞ்சார் அதாவது எல்லாருமே சொன்னாங்க முட்டாளாக இருக்காத எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற என்னுடைய மேடம் என்னுடைய சக ஊழியர்கள்லாம் சொன்னாங்க முட்டாளா நீ பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து கிடச்சிருக்கு உன்னுடைய இடுப்பு எலும்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது அன்னைக்கு ஏதோ பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஆனால் தேவன் எவ்வளோ நல்லவர் பாருங்களேன் பாஸ்டர் சொல்கிறாங்க நார்மல் லேபர்னு அதை விசுவாசித்தேன் முதல் பேர் காலமும் நாலு மணி நேரங்க ஜெல்லு வச்சு நாற்பது வயசில் முப்பத்தொம்போதரை வயசில் ரெண்டாவது பேர் காலமும் ஜெல்லு வச்சு நாலே மணி நேரத்தில் பெற்றேன் அவங்க சாட்சி இது கட்டு கதைகள் அல்ல ஆண்டவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒருவேளை நம்ம புத்தி நம்ம அறிவு நம்ம அவ்வளவு தான் அதை நம்ம நினைக்கணும் அவரை நம்ம நம்ம நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் நம்ம யோசிப்பதற்கும் நம்ம அவ்வளோ அவரை கற்பனையே பண்ண முடியாது அவ்வளவு பெரிய தேவன் அப்படி நன்மைகள் பண்ண தேவனால தான் இந்த இடத்துல இன்னைக்கு ஓபியம் விட்டுட்டு வந்து நின்று உங்களோட தேவனை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய தங்கச்சி டாக்டர் வித்யா உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன் என்று பாட்டு பாடினாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவங்களுடைய யூட்ரஸில் ஒரு பெரிய கட்டி 
மூணு நாலு கிராம் ஹீமோகுளோபின் தான் இருந்தது பிளட்டு ப்ளீடிங் போயிட்டே இருக்கு எங்க நாங்க பாம்பேக்கு ஊழியத்துக்கு போயிருந்தோம் வரும்போது அப்படியே மயங்கி மயங்கி உள்ளுறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழ ஏழுல இருக்கும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா பெரிய கட்டிங்க கட்டி ஒரு குத்து மதிப்பா பத்து கிலோ இருக்கும் கரு எப்படி வந்ததுன்னே தெரியல அவங்களுக்கு முதல் ஒரு குழந்தை இருந்தது அவ்வளோ பெரிய கட்டி உள்ள இருக்கு மூணு கிராம் அப்படியே எங்களுடைய செல்லாக்கா மதிப்புக்குரிய செல்லாக்கா இருக்காங்க எந்திரிச்சு இப்படி உட்காருவாங்க அப்படியே மயங்கிடுவாங்க எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க அப்படியே மயங்கிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் மருத்துவர்களாக இருக்க அப்படின்னால அவளுக்கு உடனே ஒரு டிஎன்சி பண்ணி இது என்ன கட்டி அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவளுக்கு டெஸ்டெல்லாம் எடுக்கிறோம் அந்த டிஎன்சி பண்ணும்போது ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு பரலோக தரிசனத்தை கொடுத்துருக்காரு அதை சாட்சியாக தான் நான் கேட்டிருக்கேன் அவர் என்ன பண்ணாராம் என்னுடைய தங்கச்சி கையை பிடிச்சிட்டு நேராக ஹெவனுக்கு பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டுறாராம் சந்தோஷமாக இருக்கான் எசப்பா எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்குது என்னை இங்கேயே வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு அந்த பரலோக தரிசனத்தில் சொல்கிறாங்களாம் அப்போ ஆண்டர் சொல்கிறாராம் ஆஹா நீ இன்னும் முடிக்க வேண்டிய கடமைகள் நிறையா இருக்குது என்னை பற்றி நீ சாட்சியாக இருக்க வேண்டிய கட்டங்கள் இன்னும் நிறையா இருக்குது நீ கீழே போ அப்படின்ட்டாராம் உனக்கு கத்தி இன்றி விடுதலை தருவேன் பத்து கிலோ கட்டிங்க மயக்கம் தெளிஞ்சு வெளியே வர்றா சொல்கிறான் எனக்கு ஆண்டவர் கத்தி இன்றி விடுதலை தருவா நாங்கள் நினச்சிட்டோம் பைத்தியம் ஆயிட்டா போச்சு அனஸ்தீசியா கொடுத்ததில் ஹீமோகுளோபின் கம்மியானதில் மனநில பாதிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா திருநெல்வேலியில் வச்சு நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ரேஷன் டேபிள்லையே அவர்கள் மறித்து விடுவார்கள் ஸோ இங்கே வச்சு நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் எங்களுடைய பெரியம்மா கோயம்புத்தூரில் டாக்டர் கிறிஸ்டி கணபத்தின்னு ஷீலா ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அந்த இடத்திற்கு எங்களை போகணும்னு நாங்கள்லாம் நினச்சி கையில் மூணு நாங்கள் அப்போ பெத்தேல் பிளட் பேங்க் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு இரத்தம் வங்கி வச்சுருந்தோம் ஸோ எங்களுக்கு ரத்தம் கிடைக்கிறது அந்த இப்போ இல்லை அப்பா இருக்கும்போது ஒரு ரத்த வங்கி இருந்தது ஸோ மூன்று நான்கு பேக்கெட் பிளட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஆம்புலன்ஸில் திருநெல்வேலியிலேருந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் போகிறோம் போகிற வழியில் என் தங்கச்சி சொல்லிகிட்டே வரா ஏ எனக்கு ஆப்ரேஷனே கிடையாது எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க ஆ நீ சாப்பிடக்கூடாது நாங்கள்லாம் சாப்பிட்றோம் நீ சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு மதுரைக்கு போனோடனே அவள் இல்லை எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அடமாக பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வருது இப்போ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு யூட்ரைன் ஆட்ரி எம்பாலைசேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற இப்போ இந்த ஆன்ஜியோலாம் பண்ணுறாங்கல்ல அப்படி பண்ணுகிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதை நம்ம இவளுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம் நாங்கள் நினச்சே பார்க்கல இதெல்லாம் புக்கில் படிச்சுருக்கோம் எங்கே நான் நினச்சேன் இங்கிலாண்டில் இருக்குது அமெரிக்காவில் இருக்குதுன்னு நினச்சா அது கோயம்புத்தூரில் இருந்தது நாங்கள் சென்றோம் அந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணோம் எப்படி ஒரு குழந்தை நார்மல் லேபரில் வெளியே வருமோ அதே போல் அந்த கட்டி ஒரே வாரத்திலே ஒரே வாரத்தில் வந்து வெளியே விழுந்துருச்சுங்க இன்றைக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் நான் எதுக்கு இந்த சாட்சிகள்லாம் சொல்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு என்ன வியாதி என்ன கஷ்டம் எனக்கு தெரியல பட் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவர் தேவன் அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் யாராவது ஒருத்தரை குணமாக்குனாரு ஒருத்தரை குணமாக்கலன்னு பைபிளில் ஏதாவது ஒரு காரியம் இருக்கா எல்லா வியாதியும் பிறவி குருடன் பிறவி சப்பாணி முடவன் திமிர்வாதக்காரன் முப்பத்தி எட்டு வருடம் படுக்கையில் கடந்தவன் பன்னெண்டு வருடம் பெரும்பாண்டுள்ள ஸ்திரீ எத்தனை அடுக்கிட்டே போகலாம் ஏன் அது மாத்திரமா மறித்து போன லாசரு யாவீரின் மகள் இப்படி எத்தனை எத்தனை அந்த விதவியோட மகன் எல்லாத்தையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி உயிரோடு எழுப்பின என் தேவன் உயிரோடு எழுப்பின என் தேவன் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் என் தேவன் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார் இன்றும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் இன்று இந்த இடத்துல அவரை தேடி ஓடி வந்திருக்கிற என் ஜனமே கலங்காதே கவலைப்படாத சோர்ந்து போகாத என் தேவன் அவர் நேத்துக்கு மாத்திரம் தேவன் இல்லைங்க இன்னைக்கும் அவர் தான் தேவன் நாளைக்கும் அவர் தான் தேவன் எதிர்காலமே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா ஜோஷ்வாவை யோசுவாவை மோசைக்கு அப்புறம் பெயர் சொல்லி அழைத்து ஊழியங்களை பலமாக நடத்தின என் தேவன் 
ஒரு வேளை சிங்க கெபிக்குள்ள நான் கிடக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா என் உயிருக்கே ஆபத்துங்க உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா தானியலை சிங்கத்தின் வாய்களிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தவர் ஷாத்ராக் மேஷா காபயத்து நோய் கோக்கு அக்னி சூளையிலே அவங்கள முடிக்கணும் எல்லாம் அவங்கள அழிக்கணும்னு தானே நினைச்சிட்டு தூக்கி போட்டவங்களை அழிச்சாரு அவங்க அழியல மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு வரும் பொழுது செங்கடல் வந்தது பார்வோன் என்ன நினைச்சா மாட்டிட்டாங்க அப்படிதானே நினைச்சிருப்பான் ஆனா மாட்டினது யாரு அந்த கடல்ல ரோட போட்டு தன்னுடைய ஜனத்தை விடுவிச்சது மாத்திரம் இல்லைங்க அவங்க ஒருவேளை அவங்க எதிரிங்க உயிரோடு இருந்தா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்னைக்குமே ஆபத்துன்னு நினைச்சு ஒட்டு மொட்டமா எல்லாத்தையும் அந்த கடல்ல அமிழ்த்தி போட்டு எல்லாத்துக்கும் சமாதி கட்டினவர் யாரு கர்த்தர் அந்த கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்க கூட இருக்காரா அந்த கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேணுமா அவர் சொந்த ரட்சகராக நம்ம எல்லாம் ஏத்துக்கிருக்கோம் ஆனா என்ன உரிமை பாராட்டுறது இல்லை விசுவாசி தான் ஆனா விசுவாசத்துல எங்க இருக்கும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எத்தனையோ நாட்கள் நைட்ல நான் எந்த சிந்திச்சு நான் வந்து ஜோம் பண்றேன் என் பிள்ளைக்காக அப்படின்னு சொல்லுகிறீங்களா சகோதர சகோதரிகளே சொல்றீங்களா ஏன் பயப்படுறீங்க ஆண்டவர் நல்ல தூங்குங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அவரு தூங்குறதும் இல்ல அவரு கண் அயர்வதும் இல்ல அண்ணாள் பிள்ளை இல்லாம ஆண்டருடைய சமூகத்துல போய் தன்னுடைய மனதை ஃபுல்லா ஊற்றி மன கிளேசத்தோடு அப்படி ஜெபிச்சாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க ஆண்டவரே பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டு அலாம் வைத்து செல் மொபைலுக்கு ஒரு அலாம் வைத்து நாளைக்கு இன்னைக்கு கூப்பிட்டுட்டேன் ஏசப்பா நாளைக்கு நான் கூப்பிடணும்னு நினைச்சாங்களா இல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் சாப்பிட்டாங்க துக்கம் அடையவே இல்லை என் தேவன் உங்களையும் அப்படி இருக்க சொல்ற அவர் கையில கொடுத்துருங்க உங்க கையில அந்த கொஞ்சம் போல வச்சுட்டு இருக்கும் போது அவரால் கிரியை செய்ய முடியாது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆண்டோர் சொல்றாரு அவங்க விசுவாசத்தை அவர் வளர்ந்த ஊர்ல நான் பார்க்கல அதனால என்னால அங்க அதை காட்டிலும் அற்புதங்கள் செய்ய முடியல அவர் செய்யல அவரால் செய்ய முடியலன்னா அதுக்கு தடை என்னது விசுவாசம் என் மகனே என் மகளே உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட பாடா இருந்தாலும் சரி அந்த பாடை இங்கே வந்து அப்படி ஃபுல்லாக ஆண்டு சமூகத்தில் கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு அவ்வளோதான் கொட்டுறது தான் நம்ம வேலை ஆண்டவரே கொட்டிட்டேன் உங்களுக்கு நினைவு இருக்குமோ நினைவு இருக்காதோ டெய்லி டெய்லி கொட்டுறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு பேர் என்ன தூங்கக்கூடாது அதுக்கு பேர் என்ன விசுவாசத்திற்கு ஆப்போசிட் என்ன அவிஸ்வாசம் நம்ம சொல்லலாம் ஐயோ டெய்லி டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணுறோம் எதுக்குங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஆனால் தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு ப்ரேயர் பண்ணணும் உன்னை கஷ்டப்படுத்தணும் உன்னுடைய பிபியை கூட்டணும்லாம் ஆண்டிருக்க ஆசை இல்லைங்க நம்மளே அதுக்கு இடம் கொடுத்து நம்மளே எந்திரிச்சுக்கிட்டு நம்மளே எல்லா காரியமும் செஞ்சுட்டு ஆண்டர் மேலே பழைய போடக்கூடாது எனவே கவலைப்படாத பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அறிக்கேடுங்க கவலைப்படாத கவலைப்படாத நம்ம கூட இருக்கிறது யாரு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் பெரியவர் அவர் மகா உன்னதர் உயரங்களிலே பெரிய சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிற தேவாதி தேவன் அவர் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல அவருடைய பார்வைக்கு எதுவும் மறைவாக இல்ல எல்லாம் அவருக்கு முன்னாடி வெட்ட வெளிச்சமா இருக்குங்க நீங்க சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்ல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து முதல்ல சொல்லிட்டார் கவலைப்படாத எல்லாத்தையும் நீ என்கிட்ட தெரியப்படுத்து அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த நாளில் நம்ம ஒரு நிச்சயத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் கவலை கவலை இந்த கவலை ஏதோ என் கூட பிறந்த ஒன்னா நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சப்பா இந்த நாளில் இந்த கவலையை என்கிட்ட இருந்து எடுத்து போடுங்க விரைவாக பார்ப்போம் அந்த கவலை இல்லாம இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னு பாஸ்டர் நீ ஒன்பது மணிக்கு முடிக்க சொன்னாங்க நானும் சொன்னேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் மெசேஜ் கொடுப்பேன் ஆனால் ஆவியானவர் நடத்துற ஸ்பீடை பார்த்தா இன்னைக்கு நைட் ப்ரேயர் தான் நினைக்கிறேன் ஆண்டு நாவும் மகிமைப்பட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இந்த கவலை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முக்கியமா இதை கேட்டுக்கோங்க நான் மருத்துவர்னு சொன்னேன்னா கோவிட் வந்துச்சு 
இதுக்கு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று ப்ரிவென்ஷன் தடுப்பு எல்லாம் கோவிட் தடுப்பூசி போட்டிங்களா போடாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்குங்க எங்களுக்கு தெரியும் முதல் தடுப்பு அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட் அதற்கான மருத்துவம் அந்த தடுப்புக்கான மருந்து தான் அந்த முதல்ல நம்ம இப்போ வாஸ்தவம்ல பிலிப்பேயர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலையும் வேண்டுதல்னால ஆண்டவிட்ட தெரியவைங்க ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இந்த கவலை கொண்டாடுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஆ கவலை பாவா ப்ளீஸ் யூ ஆர் வெல்கம் அப்படி நான் சொல்லணும் முதல்ல என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ரெசிஸ்ட் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் அப்போனா ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பிரச்சனையை பார்க்காம நம்ம சில காரியங்களை பண்ணணும் உதாரணமாக தாவிது கோலியாத் பிரச்சனை யாரு தாவிதா கோலியாத் கோலியாத்துக்குன்னு ஒரு பெரிய அரக்க ஒரு பூதம் ஒன்று நிற்கிறான் இப்போ தாவீது போய் கோலியாத்தோட ஃபைட் பண்ண போகணும் இதுக்கு முன்னாடி பயந்தது யாரு கோலியாத்தை பார்த்து சவுல் ராஜா அந்த ராஜாவை அற அரியணையில் அமர வச்சது யாரு கர்த்தர் சாமுவேல் அல்ல கர்த்தர் சவுல் ராஜாவுக்கும் அந்த அரியணையை கொடுத்தவர் கர்த்தர் ஒரு பிரச்சனை வந்தது சவுல் ராஜா யாரை பார்த்தாரு சிங்கத்தை போல கர்ஜனை உள்ள அவன் அவ்வளவு அடி இருக்கான் சவுல் ராஜாவும் வாட்ட சாட்டமான ஆள் தான் ஆனா இந்த அரக்கனை பார்த்து பயந்துட்டாரு என்ன ஆச்சு தாவிதுக்கு இடத்த கொடுத்துட்டார் ஒரு பிரச்சனை வருதா முதலாவதாக அந்த பிரச்சனைய பார்க்க கூடாது நம்ம ஏன்னா அந்த பிரச்சனையை காட்டிலும் நம்ம கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் பீர்பால் அக்பர் பீர்பால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டீச்சர்ஸ் இங்க இருக்கீங்களா டீச்சர்ஸ் அக்பர் அரச அரசவையிலே பீர்பால் என்று ஒரு மந்திரி இருந்தார் அக்பர் வந்து இவரை வந்து சோதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு போட்டுட்டு பீர்பால்ட்ட சொன்னாராம் இந்த கோடை அழிக்காம இத நீ சின்னதாக்கணும் அப்படின்னு பீர்பால் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணாரு படிக்கிற பிள்ளைங்க சொல்லுங்க பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடு போட்டார் இந்த கோடு சின்னதாயிட்டா அதை தான் நாமளும் செய்யணும் பிரச்சனைய சின்ன கோடா வச்சுக்கிட்டு பெரியவரை சர்வ வல்லமை உள்ளவரை அந்த பிரச்சனை பக்கத்துல நிப்பாட்டிப்பாங்க நீங்க நின்னா சின்னவங்க தான் யார நிப்பாட்டணும் பெரியவர சர்வ வல்லமை உள்ளவர எல்ஷடாய் தேவன எல் ரோய உன்னை காண்கிற தேவன உன்னை காக்கிற தேவன உனக்காய் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தின தேவாதி தேவன அந்த பிரச்சனை பக்கத்துல நிறுத்தி பாருங்க தாவிது தன்னை பார்க்கல தாவிது சின்ன பையன் யங் பாய் அவனுக்கு அந்த வார் அந்த ஒரு சோல்ஜருக்கான எந்த திறனும் உடம்புல இல்லைங்க ஆனா என்ன இருந்தது விசுவாசம் இருந்தது விசுவாசம் யார் மேல இருந்தது அவனுக்கு தெரியும் அவர் யாருன்னு வெறும் எனக்கு தெரியும் இதுதான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அப்பியாசப்படுத்தணுங்க நம்ம வாழ்க்கையில விசுவாசம் கிரியைகள்னால நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம எப்படி புறமதஸ்தர்கள்ட்ட போய் கர்த்தரே தேவன் கர்த்தரே தேவன் என்று எப்படி சொல்ல முடியுங்க நீங்க சொல்லுங்க ஆஹ் எனக்கு அது பண்ணாரு இது பண்ணாருன்னு நீங்க சாட்சிகள் சொன்னாதான் அவங்க தொடப்படுவாங்க இதுல உள்ள வசனங்களை என்ன கடகடன்னு ஒன்னு பேதுரு ரெண்டு இது சொல்லுது அஞ்சு பேதுரு ஆறு இப்படி இது ஏதாவது சொன்ன கே அவங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ நம்மளே ஒரு சாட்சியாய் மாறினால் தான் மற்றவங்கள நம்ம தொட முடியும் அந்த எப்படி அந்த தாவிது அந்த தேவனை மகிமை தன்னை பார்க்கல எதிராளியும் பார்க்கல ஏன்னா சவுல் ஏற்கனவே தன்னை பார்த்தாரு எதிராளிய பார்த்தாரு ஒளிஞ்சாரு இப்ப இந்த ஆவிது தன்னை பார்க்கல தான் எதிராளிய பார்க்கல தேவனை பார்த்து அந்த மகா யுத்தத்திலே வெற்றி வாகை சூடு அவனால் முடியுமானால் என் பிள்ளையே என் தகப்பனே என் தாயே உன்னுடைய பிரச்சனை எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா இருக்கட்டும் உன் முன்னாடி இருக்கிறவங்க அறக்கர்களா அவங்க பயங்கரமான பலம் படைத்தவர்களா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய தேவாதி தேவனை நீங்கள் நிற்க பொழுது அந்த பிரச்சனை தவுடு பொடியாய் மாறிவிடும் 
கலங்காத கலங்காத ஒருவேளை நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக பயந்துட்டு இருக்கீங்களோ நீட் யார் எழுத போகிறாங்கன்னு தெரில பெரிய எக்ஸாம் ஐயோ கஷ்டம் ஆ அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க அவருக்கு முன்னாடி எதுவுமே கஷ்டம் இல்லைங்க ஏன் லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம் டைம் இல்லை லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம் எல்லாமே அவ்வளோ அவருக்கு ஈஸிங்க நமக்கு எல்லாமே கஷ்டம்தான் ஆனால் அவருக்கு எல்லாமே ஈஸி எல்லாமே அவர் பார்வைக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு எப்படி எல்கேஜி ஏபிசி இப்போ எழுதுன்னு சொன்னால் எழுதிடுவீங்கல்ல யாரில் அதுக்கு டவுட் இருக்கா நான் பின்னாடி பார்த்து கேட்கல நான் இவங்கள தான் கேட்குறேன் யாருக்கா டவுட் இருக்குமா ஏபிசி ஆ அந்த மாதிரி தான் அவருக்கு சரியா அப்போது அவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம ஒன்றும் செய்ய போகிறது இல்லை அவர் எல்லாம் நமக்காக செய்து முடிக்க போகிறார் அப்போ முதலாவதாக கவலையே படக்கூடாது ஏன்னா பிரச்சனையை அவர் கையில் கொடுத்துட்டோம் ஆனால் எல்லோரும் இப்படியாக இருக்கும் ஏன்னா கவலையே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு நிமிஷம் கை தூக்குங்க சரி கவலை இருக்குன்னு சொல்றவங்க கை தூக்குங்க உண்மையா தூக்கணும் ஆ தூக்காத உங்களுக்கு இருக்கதான் செய்து ஆனா அறிக்கைய கொஞ்சம் கஷ்டமா சரி 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 உங்க விசுவாச அறிக்கைன்னு அதை நம்ம வச்சு கொள்ளலாம் எடுத்தவர்கள் கடகடான்னு வாசிப்போம் ஒன்னு பேதுரு ஐந்தம் அதிகாரம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முதல்ல வந்து ப்ரிவென்ஷன் அதாவது கவலைய ரெசஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரோம் கவலை வந்துருச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் ஒன்று பேதர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவர் உங்களை விசாரிக்கவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் இதுதான் முக்கியங்க இதை அவர் மேலே வச்சிடணும் அவர் மேலே வச்சுட்டு ஏசப்பா நாங்கள் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் இந்த வசனெல்லாம் அன்னைக்கு எங்கே எங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அப்படியே இந்த உலக மயக்கத்தில் அந்த ஒரு கஷ்டத்தில் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட அந்த விதை மாதிரி எங்களுக்கு உள்ளது மாறாது போயிடுச்சு ஏசப்பா மண்ணிங்க இன்றைக்கி எங்கள் கவலையெல்லாம் உங்கள் கையில் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடணும் இப்போவும் ஏசப்பா இது கஷ்டம் ஏசப்பா இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு பத்து வருஷமாக இதே பிரச்சனையோடு இருக்கேன் ஏசப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படின்லாம் அடம் பிடிக்கக்கூடாது அவர் கையில் முழுமையாக நம்ம கொடுக்கணும் ஏன் அவர் கையில் கொடுக்கணும் அவர் நம்மை விசாரிக்கிற தேவன் இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்ல யாரெல்லாம் பார்த்தோம் யோசேப்பை பார்த்தோம் தாவிதை பார்த்தோம் தாவிது வாழ்க்கையில் முக்கியமாக அவனை அவங்க அப்பா மறந்தே போனாங்க ஒருவேளை பிள்ளைங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு என் பேரே தெரியலை என்னை மறந்து போயிட்டீங்கன்னு வருத்தத்தோடு இருக்கிறீங்களா உங்கள் அப்பா மறந்தாலும் அவர் உங்களை மறக்க மாட்டார் நம்மளுடைய தாவித ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கிறாரு தனக்கு எட்டாவது பிள்ளையே மறந்துட்டார் ஆனாலும் தேவன் விடலைங்க ஏன்னா அவர் பிளான் போட்டு வச்சுருந்தார் கோலியாத்துக்கு முன்னாடி யார் நிற்கணும் தாவிது நிற்கணும் அது மாத்திரமா அவருடைய சந்ததியில தான் நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்து ஆ பிள்ளையாக உலகத்துல வந்து நமக்காக மறித்து இத்தனை ஜாதி இத்தனை ஜனங்கள் இத்தனை கோத்திரம் அதாவது இஸ்ரேல் கோத்திரம் பன்னெண்டு தாங்க நம்ம எத்தனை கோத்திரம் கோத்திரத்துக்கு மேல இன்ஃபினிட் புறஜாதிகள் நம்பர் கவுண்டே பண்ண முடியாது அத்தனை மக்களுக்காக தன்னுடைய உயிரை ஈந்து நம்மளை கொள்ளை பொருளாக மீட்டு கொள்ள அது அவருடைய பிளான் பிதாவுடைய பிளான் அதனால தான் அன்னைக்கு அந்த ஈசாய்க்கு எப்பா உனக்கு இன்னொரு பையன் இருக்கான் சும்மனாச்சுக்கு அவனை கூப்பிட்டு பாருன்னாரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் அரியணையில் அமர்ந்தான் பெரிய காரியங்களை செய்தான் தாவிது இங்க வாங்க அப்போ நம்ம நம்மளை விசாரிக்கிற தேவனிடத்தில் நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் வைத்திடணும் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த வசனத்துல இருக்கு டைம் போறதுனால வாசிக்க வேண்டாம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் விழித்திருங்கள் தெளிந்த புத்தி எப்பங்க வரும் பயந்தா தெளிந்த புத்தி வருமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க வராது குழப்பம்தான் வரும் இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சரா அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் இதுவோ அப்படி தான் நம்ம படித்தோம் நாலாவது பக்கத்தில் அஞ்சாவது கேள்வியாக இருந்ததே தம்பி எப்படி யோசிக்கிறீங்களோ பயம் வந்ததுன்னா புத்தி 
எனவே தெளிந்த புத்தி இருக்கணும் இத்தனை பேருக்கு அற்புதங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்த தேவன் எனக்கும் செய்வாரு ஏன்னா அவர் என்னையும் விசுவாசிக்கிறார் சிலுவையை பார்க்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஒன்று தோணணும் எத்தனையோ பேருக்காக மறிச்சார்ன்னு இல்லை முதல்ல என்ன நினைக்கணும் அந்த சிலுவையை பார்த்தோன்னே எனக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம தான் ஏன்னா அவருக்கு நம்ம தான் கண்மணி ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு அஞ்சாவது பிள்ளையாக இருக்கலாம் ஆறாவது பிள்ளையாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் அவருக்கு மேட்ரே இல்லை ஆனால் ஆண்டவருக்கு நான் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் தான் என்ன தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு தாவியதுக்கு தான் அரியணையை கொடுப்பாருன்னு இல்லை ஆப்ரஹாம் சாராக்கு தான் பிள்ளைய கொடுப்பாருன்னு இல்லை கடன் பிரச்சனைய சாரிபாத் விதவைக்கு தான் தீர்ப்பாருன்னு இல்லை தானியல தான் சிங்க கேபியிலிருந்து மீட்பாருன்னு இல்லை ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்தினே கோவை தான் அக்னி சூளையிலருந்து வெளியே எடுப்பாருன்னு இல்லை உங்கள் பேர் உஷா இந்திரா கிட்டிமா செல்லா சேகர் உங்களையும் மீட்டெடுக்க வல்லவரா இருக்கிறபடியினால் கவலைப்படாதே கவலைப்படாதே விழித்திருக்கணும் ஏன் விழித்திருக்கணும் அடுத்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு நம்மை ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியான பிசாசானவன் கெர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அவனுக்குரிய டார்கெட்டு விசுவாச பிள்ளைகள் தான் எவனை விழுங்கலாம் என்ன பண்ணணும் நமக்கு ரொம்பலாம் கொடுக்க வேணாம் ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கொடுத்தா போதும் உடனே விசுவாசம் இப்படி 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 கட்டிருந்த இந்த காட்ஸில் பெரிய கோபுரம் கட்டிட்டு ஒரு காடை தட்டினோடனே எல்லாம் விழுமலை அந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம விழுந்துடக்கூடாது அதுக்கு தான் சொல்கிறாரு கற்பாறையின் மேலே நீ வீடு கட்டு நீ மலன் மேலே கட்டி நீ சீட்டு கட்டு மேலே கட்டுனா என்ன ஆகும் தொட்ட உடனே போத்துன்னு அது எப்பேர் அஞ்சு மாடியோ ஆறு மாடியோ பத்து மாடியோ பதினஞ்சு மாடியோ எத்தனை மாடி மாடி மாடியாக கட்டினாலும் ஒரு நிமிஷம் இட் வில் கம் டவுன் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பிசாஸ் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டுங்க அவனை உயர்த்தலை கெர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல தான் அவன் யூதராஜ சிங்கம் எப்பவுமே ஏமாத்துக்காரன் இந்த கோலியாத்து சொன்னல இந்த கோலியாத் வந்து நின்ன உடனே பயங்கரமாக அப்படியே அந்த கர்ஜனை கொடுப்பானா அதுலேயே பயந்து போயிடுவாங்களாம் இஸ்ரேல் மக்கள் அது மாதிரி தான் சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அந்த சவுண்டுக்கு நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் செவியை சாப்பிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ உன்னால் முடியாது நீ யார் நீ இவ்வளோ தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது உன் மகளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது உனக்கு இவ்வளோ கடன் இருக்குது உனக்கு இந்த குடி பழக்கம் இருக்குது உனக்கு இந்த பழக்கம் இருக்குது அந்த பழக்கம் இருக்குது எல்லாத்தையும் சொல்லி நீ வந்து ஃபிட்டு கிடையாது நீ எப்படி ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவ ஏதோ பாஸ் பண்ண முடியுமான் பாரு அது கூட கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு பிசாசு சொல்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நம் செவிகளை அடைக்க வேண்டும் யூ ஹாவ் டு டிசர்ன் எது தேவனுடைய வார்த்தை எது பிசாசுடைய வார்த்தைன்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காருன்னு இதை தான் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் என் கூட இருக்கிற ஸ்டாஃப் இருக்காங்களே எனக்கு பிள்ளை இல்லாத கதையை என்கிட்ட பிள்ளை வேணும்னு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்த அநேகமாக எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் இப்படியே மண்டையை சொல்லிவாங்க இந்த அம்மா ஒரு நாளைக்கு இந்த விஷயத்த எத்தனை வாட்டி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் எனக்கு ஆண்டவர் தொண்ணு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் மெடிக்கல் சீட்டு கொடுத்தார் அதுக்கு நான் நன்றி செலுத்திட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு என் கூட படித்த எத்தனையோ சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இன்னைக்கு டாக்டராக இல்லை எனக்கு ஆண்டவர் அந்த நன்மையை செஞ்சிருக்கிறாரு நினச்சி 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 இப்படி ஒரு நன்மைகள் கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்யலையா என்னைக்கோ என்னோட இருபதாவது வயதிலே ஆண்டவர் அதை பண்ணினார் அறுபதாவது வயதிலே எனக்கு வயதானபடியினால் எனக்கு அன்னைக்கு வியாதியை நீக்கின தேவன் இன்றைக்கு எனக்கு ஸ்லைட்டாக முட்டு வலி இருக்கிறது பெரிய வியாதிகள் எல்லாம் குணமாக்கின தேவன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தை நம்ம இழக்கவே கூடாது ஏன்னா டெய்லி பிசாசு தலைக்கு மேலே காக்கா பறக்கிறது பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது கவலை பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது ஆனால் கூடு கட்டாதபடி காக்கணும்னா எதை வச்சு காக்கணும் விசுவாசமாகிய 
கேடகம் கேடகத்தை இப்படி மொத்தம் இல்லை எங்கனால வைக்கலாம் தலைக்கு மேல வைக்கலாம் மார்பு மேல வைக்கலாம் கை மேல வைக்கலாம் எங்க பிசாச அங்க 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 எரிகிற அக்னி ஆஸ்திரங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் விசுவாசமாகிய தம்பி தூங்கி வழியக்கூடாது குட்டி விசுவாசமாகிய கேடகம் வேணும் ஏன் அப்பந்தான் கொஞ்ச நாள் அந்த அந்த வசனங்கள்ல பின்னாடி பார்த்தோம்னா ஏன்னா அப்பந்தான் கொஞ்ச நாள் பாட அனுபவிக்கிறவங்க இவ்வளவு நாள் பாட அனுபவிச்சுங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களை என்ன பண்ண போறாரு சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார் நீங்க ஒரு மாதிரி ஆடுற மாதிரி இருக்கிறீங்களா உங்க கட்டடம் கொஞ்சம் சரீர மாதிரி இருக்கா நீங்க கட்டின கட்டடம் ஒருவேளை வீக்கா இருக்கா அவரு சீர்படுத்துவார் நீங்க சீர்படுத்துங்கள் அப்படின்னு போடல அவரு எப்படி போட்டிருக்கு உங்களை சீர்படுத்தி உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி உங்களை பலப்படுத்தி அவர் நிலைநிறுத்துவார் கவலையில ஒரேடியா அப்படியே போயிடக்கூடாது அவர் கையில நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் கவலைப்பட்டுட்டேன் நான் எதுக்காக இது இன்னைக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கும் பிரச்சனைங்க டெய்லி டெய்லிங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பேஷண்ட் சைட்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது என் கூட என்ன ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபுக்கு தெரியும் மற்ற டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும் எங்கள் சைட்லேயும் பிரச்சனை இருக்கு அதே மாதிரி தானே நீங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஹா அப்படின்னு உட்காந்து அடுத்த காக்கா அப்படிதானே காக்கா நிறைய இருக்கு ஸோ பிசாசு ஒரு நாளைக்கு ஒரு காக்காவை அனுப்ப தான் போகிறான் ஆனால் என்ன பண்ணுவான் எத்தனை நாள் காக்காவை அனுப்புவான் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் ஐயா ஒன்றும் நடக்கலனாச்சு விடு அடுத்தவங்கள பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பான் வாசித்து முடிப்போம் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள காத்துக்கொள்ளும் நம்ம எப்படி ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அது மேட்ரு இல்லைங்க எப்படி ஓட்டத்தை முடிக்கிறோம் என்னையா ஆண்டவர் தொட்டாரு எனக்கு ஒரு ஒரு நன்மை செஞ்சாரு நான் ஏசப்பாவை பற்றி கொண்டேன் ஆனால் இன்னைக்கு என் விசுவாச கப்பலில் ஆட்டோம் ப சவுல பவுலாக்குனாரு எப்பேற்பட்ட மனுஷன் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்த அந்த பவுல சவுல பவுலாக்கிட்டு சீஷர்கள்லாம் இயேசுவோட படகுல போனாங்கங்க அன்னைக்கு அந்த கலிலேயா கடலில் ஒரு புயல் வந்தது பயந்தாங்க ஆனால் ரோமாபுரி பயணத்திலே நம்மளுடைய பவுல் அண்ணை போகும்போது யூரோ கிலிதோன் என்கிற ஒரு பெரும் கடுங்காற்று ஒரு பெரும் சூறாவளி வரும்போது கொஞ்சம் கூட ஷேக் ஆகாம அவரு கைதியாக கொண்டு போகப்பட்டாரு ஆனா ஆண்டவர் அவரை வைத்து பண்ண போகிற திட்டத்தை தேவன் திட்டமும் தெளிவுமாக பவுலுக்கு அறிவித்தபடியினால் அந்த திட்டத்தை மனப்பூர்வமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புனாரு அதை விசுவாசிச்சார் என்ன சொன்னாரு ஏன் நிமித்தம் உங்க ஜீவன்லாம் காக்கப்படும்னு அடிச்சு சொன்னாருங்க எங்க இந்த ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி என் தேவ ஜனமே உங்களுக்கு பாஸ்டர் வாயிலாக எத்தனை வாக்கு தத்தங்கள் எத்தனை உடன்படிக்கைகள் எத்தனை தேவனுடைய சப்தங்கள் எங்கே எங்கே கூடு கட்ட விட்டுட்டிங்களா நோ கலங்காதீர்கள் என் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் உங்களை சீர்படுத்துவார் உங்களை சிறப்படுத்துவார் உங்களை பலப்படுத்துவார் உங்களை நிலை நிற்க செய்வார் உங்களுக்கு சமாதானம் கொடுப்பார் நீங்கள் என்ன ஒரு விசுவாச ஓட்டத்திலே ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்களோ அதே ஸ்பீட்ல இல்ல அந்த விசுவாசத்து ஸ்பீடு இனிமே ஃபாஸ்ட் ஆக போகுது ஏன்னா காலங்கள் கடைசி கொடியதாய் விட்டது இந்த நேரத்திலே தேவருடைய சேனையிலே அவருடைய ரகசிய வருகையிலே ஒரு கூட்ட ஜனங்களை சேர்க்க நமக்கு 
தாலந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்பார் வெறும் பாஸ்டர்ட்ட மாத்திரம் மகனே நான் உனக்கு இத்தனை ஆத்மா கொடுத்தேன் நீ எத்தனை ஆத்மாவை கூட்டிட்டு வந்தேன் அவங்கள்ட்ட மாத்திரம் இல்லைங்க ஒரு ஒரு விசுவாசின்னு பேர் வச்சிருக்கமா விசுவாசின்னு பேர் வச்ச நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் முதலாவது நம்ம ஆத்மாவுக்கு நம்ம கடன்பட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது நம்ம எத்தனை ஆத்மாக்களை எத்தனை சகோதர சகோதரி ஏதோ எனக்கு பண்ணாரு எனக்கு பண்ணாருன்னு நம்ம மாத்திரம் அந்த அன்பை அவருடைய அன்பு அவருடைய அந்த நன்மைகளை அடக்கி வச்சுக்கிட்டு உலகத்துக்கு சொல்ல பயந்துகிட்டு பிசாசோட வலையில நம்ம கட்டி இருக்காதபடி நம்ம நம்ம ஓட்டத்தை எப்படி பவுல் ஓடினாரோ நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த எல்சடாய் தேவன் மீது அந்த உயிரோடு இருக்கிறவர் மீது என்னை மீட்டுக் கொண்டவர் மீது நம்மை மீட்டுக் கொண்டவர் மீது அந்த தேவனிடம் நம் தேவனிடம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் ஜீவிக்கிற உயிருள்ள தேவனிடம் எப்படி ஒப்புவித்தாரோ அதே போல என் தேவன் இந்த கிருபியின் காலங்களிலே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கவலைகளை போக்கி நம்முடைய நெருக்கங்களை மாற்றி நம்மை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி அவருடைய சேனைக்குள் நிலைத்து நிற்க செய்வா எல்லாரும் எழுந்துருங்க ஜோபிப்போம் எந்தன் துணை நீரே என் வாழ்வின் கேடகம் என்னில்லா நன்மைகள் எந்தன் வாழ்வில் செய்திரே எந்தன் வாழ்வின் பலநீரே எல் ஷடாய் எந்தன் துணை நீ வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட 
டாக்டர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நாங்கள் சபையின் சார்பாக நன்றி சொல்கிறோம் கத்தர் உங்களுடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக நீங்கள் செய்கிற வேலையை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக விருத்தி அடைய செய்வாராக என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அவங்கள கனப்படுத்தும் விதமாய் உட்காந்துக்கோங்க நாளை தினத்தில் நமக்கு விடுதலை ஆராதனை வந்து பாஸ்ட்ரமா அவங்க சில காரியத்தை சொல்லுவாங்க தொடர்ச்சியாய் ஜபிக்கிறது நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியாக ஜபிக்கிற காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வெளியில் நாங்கள் போக வேண்டியது இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் அந்த காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு ஃபோனில் ஆமாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க சொல்லுவாங்க கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லார் குட்டி பிஸ்கட் இருக்குது போகும்போது என்ன செய்யுங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் திருப்தியோடு போங்க நாளைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் ப்ரேயர் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுடைய பேரெல்லாம் நாங்கள் நோட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் தயவாக வந்து ஜோம் பண்ணிவிட்டு போங்க எத்தனை மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஜபம் இருக்குது ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டீம் டீமாக வந்து நீங்கள் ஜோம் பண்ணிவிட்டு போகணும் ஏன்னா தொடர்ந்து நம்ம மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஆராதனை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் ஜபம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க